Oh, hej folkens. I husker nok videoen, jeg lavede her for nylig med den her idé til det her fjernstyret tv shit her. Og øh, jeg er kommet så langt, så jeg har et proof of concept, eller så langt. Det tog mig faktisk ikke ret lang tid at lave det her. Især fordi der er ikke rigtig noget design over det endnu. Men lad os lige prøve at tænde værberen. Så kan I se, hvad ideen er. Jeg tror jeg ramte tændt knappen der. Det gjorde jeg. Det kan jeg høre. Så hvad der sker nu, nu tænder computeren. Den her, det er en bærbar, der ligger dernede. Så øhm, ja, der er nogen, der var sådan lidt med, at jeg bare kunne have sat, at man kunne have haft en bærbar til at lægge sådan et dæreskam bærbar. Og så kunne man selvfølgelig have tastatur og mus til at tage bærbaren, og det har jeg allerede. Men øhm, lad os få den til at starte op, og så skal I se, hvad der sker nu. Den er selvfølgelig ikke særlig hurtig, den her bærbar her. Det kan ses i opstarten ved at øhm, det tager lidt tid før det jeg har lavet starter op og det, det er lidt ærgerligt men øh, det er svært at gøre den her meget hurtigere jeg har været et sort skærm det, nok, det har jeg ikke åh oh, nu kommer den ja kan godt se den er lidt slow men det virker Tjek min ep episke boot-tid, jeg har her. Så, kom så. Put, 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 bærbar. Ja, se, det er rigtig spændende, ikke? Men, øhm... Okay, den er ikke skiftet over til desktop endnu, det var da underligt. Den er ellers... Jeg har ellers lavet sådan den automatisk over på det. Ah, den kom der. Så kan jeg se, den er lidt slow, jeg tror, fordi jeg har lukket den forkert sidste gang. Ja, ja. Chrome blev ikke afsluttet korrekt. Ja, fint. Og på grund af det, så har den garanteret ikke gået ind i det. Fordi jeg slukkede den på. Sådan der. Okay, det er egentlig det, den selv skal gå ind automatisk, uden at skal gøre noget. Så skal den gerne gå ind her. Og øhm, den her skærm her, den kunne jo måske godt have været sådan, så der for eksempel har stået bedre en grå skærm med nogle ikoner på, måske I venter på fjernbetjening eller whatever men lige nu er det bare en hvid side, fordi det her det er proof concept, det er bare for at sige hey, det jeg har lavet, det virker og øhm, så vi ser, så går vi ind på nu er det min Android, jeg lige bruger her, fordi at øhm, så er den lidt connected der, og nu er den forbundet, og jeg kan, jeg kan vælge mellem Discovery Channel og TV3 og øh, da jeg selvfølgelig ikke har copyright til Discovery Channel og TV3 Så må I bare lige nøjes med at se Hey, det virker altså, fordi Jeg ved ikke om det brokker sig over det, men det er jeg helst ikke ind i Så I kan bare se, at I trykker Discovery Så ser I første gang tager det lidt tid Så bliver den sort, og så begynder den at afspille Hvis jeg tager TV3 Så skifter den over Så jeg kan skifte kanaler på den her måde her Og øh, I kan lige lade den lige vise to sekunder, det skal der ikke noget med Okay, så kan I se, der kom der oh. Okay, jeg kan ikke være med at det reklamer lige nu. Men øh, som du kan se, så kan jeg skifte mellem dem, og jeg kan se, at de virker fint. Så ja, mere er faktisk ikke rigtigt at sige lige nu. Det virker, og øh, det virker faktisk rigtig godt. Og øh, selve det her vil faktisk lave som til et app og så videre, men ja, det virker faktisk, som jeg gerne vil have det. Der skal måske tilføjes ting, såsom... Øh, skal vi se? Okay, det skal måske tilføjes ting. Så som måske en lidt pænere menu og sådan noget der. Og måske den med, at man kunne øh, skrue op og ned for lydstyrken og sådan noget der. Det mangler, men det må jeg lige se på, om jeg kan få lavet. Det er som sagt igen, det er lavet med Node.js og Socket.io. Og den laver egentlig bare en HTTP-server og en øh, WebSocket-server. Og WebSocket-serveren bruger øh, HTTP-serveren loader en, øh, en HTML-dokument på fjernsynet, eller min computer hedder det tv HTML og på den her hedder det fjern.html. Og øh, HTML-siden connecter så via websocket til, øh, til, hvad det hedder, øh, til selve serveren, og så kommunikerer de på den måde, og det er næsten instant. Så ja. Mange tak for så med, folkens. Jeg håber, I 
kan lide at se, når jeg laver sådan nogle ting her. Og jeg skal nok holde opdateret med, med, når jeg er kommet videre med projektet. Se ja.